good evening students today we are going to discuss coherence ee coherence ane topic deenlo unna types gurinchi mana discuss cheddam andi meeru eppudu adigaru 3 days 2 days before adiginatlu unnaru coherence topic explain cheyamani nakaithe lack of time koncham busy ga undatam valla nenu ee video cheyalepoyanandi edaithe em prathi roju prathi nimisham gurtostavundi 2 days lo మరి ఎప్పుడు అడిగారు పాపం వాళ్ళు నమ్మకం పెట్టుకుని కూర్చొని ఉంటారు చదువుకోవడానికి అని నాకు అనిపించింది సరే ఎక్స్క్యూజ్ మీ లేట్గా లేట్ అయ్యింది చెప్పడం ఒకసారి విత్ వినండి ది టూ కాన్ టూ సోర్సెస్ విచ్ మెయింటైన్ జీరో ఆర్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ సెల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ కోహరెన్స్ సోర్సెస్ దిస్ ఫినామినాన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోహరెన్స్ కోహరెన్స్ అంటే ఏంటిదంటే మొట్టమొదటిగా రెండు సోర్సెస్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నారు టూ సోర్సెస్ ఆ దోజ్ మెయింటైన్ జీరో ఆ రెండు సోర్సెస్కి ఆ రెండు సోర్సెస్ ఏం మెయింటైన్ చేస్తాయి అంటే జీరో లేదా కాన్స్టెంట్ ఫేజ్ రిలేషన్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది జీరో అన్నా ఉండాలి లేదా కాన్స్టెంట్ అన్నా ఉండాలి ఓకే బిట్వీన్ దెమ్ సెల్ సార్ నోన్ యాజ్ కోహరెన్ సోర్సెస్ వాటిని మనం కోహరెన్ సోర్సెస్ అంటాము ఈ ఫినామినాన్ ఏమని పిలుస్తామంటే కోహరెన్స్ అని పిలుస్తాం దిస్ ఫినామినాన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కోహరెన్స్ కోహరెన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ లైట్ కోహరెన్స్ అనేది లైట్ యొక్క ఒక ప్రాపర్టీ ఇట్ ఈస్ టూ టైప్స్ టూ టైప్స్ అంటే కోహరెన్స్ అనేది టూ టైప్స్ అది ఏంటి మెయిన్గా ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టెంపరల్ కోహరెన్స్ సెకండ్ వన్ ఈస్ స్పెషల్ కోహరెన్స్ మొట్టమొదటిగా టెంపరల్ కోహరెన్స్ అంటే టెంపరల్ కోహరెన్స్ అంటే మనం ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం టెంపరల్ కోహరెన్స్ అంటే దీన్ని కూడా డెఫినేషన్ రాయించుకోండి మీరు ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ సెట్ టు ప్రొసెస్ టెంపరల్ కోహరెన్స్ ఇఫ్ ద ఫేజ్ అంటే ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ సెట్ టు ప్రొసెస్ టెంపరల్ కోహరెన్స్ అంటే ఏంటి ఒక బీమ్ ఆఫ్ లైట్ టెంపరల్ కోహరెన్స్ కలిగి ఉంది అని ఎప్పుడు చెబుతామంటే ఇఫ్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ వేవ్స్కి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది అది ఎలా ఉండాలంటే క్రాసింగ్ ద టూ పాయింట్స్ ఒక క్రాసింగ్ ద టూ పాయింట్స్ని క్రాస్ చేసేటువంటి ఆ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ లైంగ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రొపగేషన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ టైమ్ని బేస్ చేసుకోకుండా టైమ్ ఇండిపెండెంట్ అయ్యి ఉండాలి ఏంటిది ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఓకేనా దాన్ని మనం అందుకని ఆ రీజన్ బట్టి మనం దాన్ని ఏమంటాము టెంపరల్ కోహరెన్స్లో మనం లాంగిట్యూడ్నల్ కోహరెన్స్ అని పిలుస్తామని చెప్తున్నారు ఒక నిమిషం మీకు ఈ డెఫినేషన్ అర్థం కావాలంటే మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చూసి ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి అమ్మా డయాగ్రామ్ చూసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అప్పుడు ఇంకా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఏ బీమ్ ఆఫ్ లెట్ ఈస్ టూ టెంపరల్ కోహరెన్స్ ఇఫ్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది వేవ్స్ ఓకేనా వేవ్స్కి వేవ్స్కి యొక్క ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఓకే నేను ఇక్కడ పాయింట్స్ని రెండు పాయింట్స్ని ఎగ్జంప్షన్ చేసుకున్నారు చూడండి పిక్యూ అనే పాయింట్స్ని ఎక్కడ ఎగ్జంప్షన్ చేసుకున్నారు ఆ రెండు పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఈ వేవ్ ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్కి ఎలా ఉంది అంటే పేర్లల్లో ఉన్నాయి వేవ్ ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్ ఇటు ఉంది ఇది చూడండి యారో డైరెక్షన్ ఇటువైపుకి అంటే ఎట్లా ఇలా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం వేవ్ ప్రాపగేషన్ కూడా ఏ డైరెక్షన్లో ఉందంటే ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది ఓకే అదే డైరెక్షన్లో ఉంది మరి పిక్యూ అనే పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఎలా ఉంది ఆ లెంత్ అంటే ఇది వేవ్ ప్రాపగేషన్ డైరెక్షనేగా ఆ లెంత్ వెంపటి పిక్యూ అనే రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం ఓకేనా ఈ రెండు పాయింట్స్ ఈ రెండు పాయింట్స్ని ఇప్పుడు వేవ్స్ అనేవి ఇది చూడండి ఇది ఒక వేవ్ ఇది ఒక వేవ్ ఈ వేవ్ అనేది కొంత టైం తర్వాత ఏమవుతుంది ఎంతో టైం తెలియదు టైం ఇండిపెండెంట్ అందుకని ఇంత టైం అని కాదు టైం ఎంత అని కావచ్చు ఆ టైంలో ఇక్కడికి వస్తుంది ఆ వేవ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక వేవ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కదా ఇంకొక వేవ్ ఎట్లా క్రాస్ అవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేవి వేట్ని క్రాస్ అవుతున్నాయి అంటే పి అనే పాయింట్ని క్యూ అనే పాయింట్ని క్రాస్ అవుతున్నాయి అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఎలా ఉందో డైరెక్షన్ చూడమ్మా ఆ పాయింట్స్ ఆ వేవ్స్ అనేవి ఆ వేవ్స్ యొక్క ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందంట ఓకేనా టూ పాయింట్స్ లయింగ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ది బీమ్ అంటే ఆ రెండు పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చదువుతున్నారు ఎక్కడ ఉన్న ఈ లయింగ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద బీమ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఓకే నా డైరెక్షన్కి ఓకే నా డైరెక్షన్ మీద ఆ డైరెక్షన్ మీదగా పేర్లల్గా ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు ఓకే ఇక్కడ మీరు గమనం చెప్తాడు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ క్రాసింగ్ ద టూ పాయింట్స్ ఓకే నా టూ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే లయింగ్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద బీమ్ భీమ్
ఇప్పుడు ఈ దీనికి దీనికి అంటే ఈ పీ అనే పాయింట్కి క్యూ అనే పాయింట్కి మధ్య ఓకేనా ఎంత లెంత్ ఉంది ఆ లెంత్ ఎంత అని మెజర్ చేసాం మనం నెక్స్ట్ కొంత టైం తర్వాత ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ వ్యూస్ వస్తాయి కదా ఓకేనా అప్పుడు కూడా మనం మెజర్ చేసాం సేమ్గా ఉంటుందంట ఓకేనా ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్ వద్ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందంటే సేమ్గా ఉంటుందంట ఓకేనా ఇంకా కొంత టైం తర్వాత ఇంకొక కొన్ని వేవ్స్ వస్తాయి ఆ కొన్ని వేవ్స్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫేజ్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఓకే ఇంతకుముందు మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన దానికి ఓకేనా తర్వాత దీని క్యాలిక్యులేషన్ దానికి సేమ్గా ఉంటుంది అంట ఓకేనా అదే మనం టెంపరల్ కోహరెన్స్ అంటున్నాం ఆ టెంపరల్ కోహరెన్స్లో మనం లాంగిట్యూడ్నల్ కోహరెన్స్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఎలాంగ్ ద లెంత్ లెంత్ వెంబడి అంటే ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్కి ఓకేనా ప్యారలల్గా లేకపోతే దాని వెంబడి ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం లాంగిట్యూడ్నల్ కోహరెన్స్ అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ చెప్పిన ఇక్కడ పైన మనం చెప్పినటువంటి ఈ డెఫినేషన్కి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ బొమ్మ నుంచి ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి ఈ నెబవ్ డయాగ్రామ్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ ఎక్స్ డాష్ ఈ అబవ్ డయాగ్రామ్ అంటే ఇదండి ఈ అబవ్ డయాగ్రామ్లో ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ ఎక్స్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో పాస్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ అని అనొచ్చు ఇక్కడ ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ అని అనొచ్చు అండి ఇంకనే ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లోనేగా పాస్ అవుతుంది అందుకని ఎక్స్ డాష్ని ముందు రాయాలి ఎక్స్ డాష్ నుంచి ఎక్స్ వరకు ప్రాపగేటింగ్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ అలా మా పీ అండ్ క్యూ ఆర్ టూ పాయింట్స్ ఆన్ ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఓకే బీ మేము ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో పాస్ అవుతుంది పీ మరియు క్యూ అనే ఈ రెండు పాయింట్స్ కూడా దేని మీద ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ అనే లైన్ మీద ఎక్స్ డాష్ ఎక్స్ అనే లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఉంది కదా దాని మీద ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాం ది బీమ్ ఈ సెడ్ టు ప్రొసెస్ టెంపరల్ కోహరెన్స్ మరి ఈ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది దాని టెంపరల్ కోహరెన్స్ కలిగి ఉంది అని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే ఇక్కడ రాసాం చూడండి ప్రొసెస్ టెంపరల్ కోహరెన్స్ ఇఫ్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది వేవ్స్ ఓకే నేను చెప్పాను కదమ్మా దీన్ని దీన్ని క్రాస్ చేసేటువంటి వేవ్స్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ క్రాసింగ్ పీ అండ్ క్యూ అట్ ఎనీ ఇన్స్టాంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ ఓకేనా ఈ పీ అండ్ మరియు క్యూ అనే పాయింట్స్ని క్రాస్ చేసేటువంటి ఏ వేవ్స్ యొక్క ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అయినా ఈ పాయింట్స్ వద్ద మనం మెజర్ చేసినప్పుడు కాన్స్టెంట్గా కనిపిస్తున్నాయి అంట ఓకేనా అది అప్పుడే మాత్రమే మనం ఏమంటాము ఇట్లా కాన్స్టెంట్గా కనిపించుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం ఏమంటామంటే టెంపరల్ కోహరెన్స్ లేకపోతే దిస్ బీమ్ ప్రొసెస్ టెంపరల్ కోహరెన్స్ అని మనం చెప్పగలుగుతాం అది నెక్స్ట్ దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లెట్ ద ఫేజెస్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ క్రాసింగ్ P అండ్ Q at any instant T1 or ఆర్ ఫైవ్ వన్ అండ్ ఫైవ్ టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీ మరియు క్యూ అనే పాయింట్స్ ఇంతకు ముందు మనం డయాగ్రామ్ చూసిన విధంగా ఆ పీ అండ్ క్యూ అనే పాయింట్స్ క్రాస్ చేసేటువంటి వేవ్స్ యొక్క ఫేజెస్ పీ దగ్గర వేవ్ క్రాస్ చేసేది కదండి వేవ్ వేవ్ అనేది క్రాస్ అయ్యేది కదా పీ అనే పాయింట్ని ముందు క్రాస్ చేయాలి వేవ్ ఓకేనా క్రాస్ చేసేటప్పుడు ఆ వేవ్ యొక్క ఫేజ్ని ఓకే నేను మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే ఫైవ్ వన్ అనుకుంటున్నాం అట్ ద సేమ్ టైం క్యూ అనే పాయింట్ని క్రాస్ చేస్తుంది కదా ఆ వేవ్ యొక్క అది టైం టీ వన్ వద్దే పీ దగ్గర మనం ఫేజ్ ఫేజ్ మెజర్ చేసేటప్పుడు క్యూ క్యూ దగ్గర కూడా మనం ఫేజ్ మెజర్ చేసేటప్పుడు అంటే సేమ్ టైం వద్ద మనం మెజర్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ సేమ్ టైం వద్ద మెజర్ చేస్తాం అనమాట టీ వన్ అనే ఇన్స్టెంట్ దగ్గర టీ వన్ అనే టైం వద్ద పీ మరియు క్యూ అనే పాయింట్స్ వద్ద ఫేజెస్ ఎంత ఉన్నాయి అంటే ఫైవ్ వన్ మరియు ఫైవ్ టూ అంటే దట్ మీన్స్ పాయింట్ పీ వద్ద ఫేజ్ ఎంత అంటే ఫైవ్ వన్ పాయింట్ క్యూ వద్ద ఫేజ్ ఆఫ్ ది వేవ్ ఎంత అంటే ఫైవ్ టూ అండ్ వెన్ మెజర్ డెట్ ద ఇన్స్టెంట్ టీ టూ ఆర్ ఈసారి కొంత టైం తర్వాత లేకపోతే టీ టూ అనుకోండి ఆ టైంని ఆ టైంని టీ టూ అనుకోండి టీ టూ టీ టూ అనే టైం వద్ద పీ అనే పాయింట్ వద్ద ఫేజ్ ఎంత ఉందంటే ఈసారి ఫైవ్ వన్ డాష్ ఉంది క్యూ అనే పాయింట్ వద్ద ఎంత ఫేజ్ ఉందంటే ఫైవ్ టూ డాష్ ఉంది ఓకేనా అప్పుడు ది బీమ్ ఈ సెట్ టు ప్రొసెస్ టెంపరల్ కోహరెన్స్ ఇఫ్ ఓకేనా ఉంది కదా ఇప్పుడు టెంపరల్ కోహరెన్స్ ఎప్పుడు ఉంది అని చెప్తామంటే ఫైవ్ టూ మైనస్ ఫైవ్ వన్ ఈక్వల్ టూ అంటే పీ మరియు క్యూ వద్ద ఉన్న ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనమాట ఫైవ్ టూ మైనస్ ఫైవ
P and A point with the phase 5 1. Q and A point with the phase 5 2. Okay, now, as in the phase and time, make idea of the phase and time to the position. Position or state. Phase and the event is the state or position of the point, position of the wave. Matter. Okay, now, position is the position. Okay, now, for example, in the journal. Vocês नेक्स्ट ये ये टाइम लो फॉर से फॉर एग्जांपल टू सेकंड्स वाला दान करने दे टू सेकंड्स वाला पॉइंट पी पॉइंट पी वाला फेज हम तांटे फाइव वन आधे टू सेकंड्स वाला एट ये टाइम टू सेकंड्स वाला क्यू अने पॉइंट देगर फेज हम तांटे फाइव टू अनु करना मु फाइव टू अनु करना मु ओके ना ये पुरु फेजेस को नुको नुको इपड़ इए डिफरेंस दीजको 52 minus 51 52 minus 51 ओके ना इकड़ो नेक्स्ट इद उक वेव इद उक वेव आ वेव एम इद्धी T1 इद कम्प्लिट टूल सेकंड साइप इंतर कम्प्लिट एप इतर बैट केल पेद्ध गदा बैट केल पेद्ध इकड़ उनको कोई वस्त देगा दंडे ये इतना वे वस्त देगा वे वस्त नहीं उन्हें देगा उनको कोई वस्त रीच होते आ वे वादा ना थ्री सेकंड्स वादा पॉइंट पी वादा फेज एंटों दंडे एंटों दंड रहस्यम मानो फाइव वन डैश एंड रहस्यम ओके ना फाइव वन डैश अनुको पॉइंट पी वादा फाइव वन डैश अनुको क्यू different phases सोनने यह नमाट, different timings लो, 2 seconds वद्ध, m तो उन्द यहांटे, 51, p दगिर, 51, q दगिर, ओके नमें पुड़ मेर गमनींच नट लेते, 2 seconds वद्ध, p मर्यु, q अने points दगिर उन्ना, phase difference यह नमता, अन्टे, 52 minus 51, ओके न, इदी, देनिक इक्वाल कावाल अन्टेंडी, next 3 seconds वो यहांत timings अन्त qualifying இக்கடும் மிறு இது அப்ஜரு சேசுனேட்லைத்தே propagation wave propagation direction இதி wave propagation direction அண்டு இட்டுவை பெல்த்தும்து wave யலாயினா மூவாவனி இட்டுவை பெல்த்தும்து இ directionல வெல்த்தும்து இ directionல வெல்த்தும்து இ length வேம்படேக இயன்டு இயே wave யக்க length வேம்படேக points வந்து P and Q அந்துக்கனே longitudinal coherence அனுக்குட அண்டம் A beam of light is set to possess spatial coherence if the phase difference of the waves crossing two points. मेरे एकड़ गामनें चिनाट लेते, पाई ना temporal coherence में नेच्च कुण्टे, इजीग मेरे spatial coherence चादो वोच्चेंडे, इंद कंटे अधे simple formation लो, अधे अला definition उन्दो, इदेफिनेशन कोड़, अधे विदंगा उन्टे टेटलोगा, मनम रास कुन्नम, इकड़ च கலிகி உந்தி, ஒக்க beam of light and spatial coherence கலிகி உந்தி என்ன இப்புடி சாப்கலுவுத்தமு if the phase difference of the waves crossing the two points இதுக்குட phase difference of the waves crossing the two points lying on the plane perpendicular to the direction of propagation of the beam is time independent இக்கடும் இது அப்ஜர்வு ஜேச்தே time तो time independent என்னும் phase difference என்னிதி இ points என்னிவி எக்கடும்னையி அ phase difference என்னிது constant आर उन्डु पॉइंट्स गोड यक्कड उन्ना इए एंटे लैइंग आंद प्लेन परपंडिकलर टू उगो चोड़ नंडे इकड़ प्रोपगेशन डायरेक्शन इदे एंडे इर उन्डु वेवस गीसे में इकड़ मनू इर उन्डु वेवस की प्रोपगेशन डायरेक्शन 
ఎక్స్ ఎక్స్ డ్యాష్ ఎక్స్ నుండి ఎక్స్ డ్యాష్ వరకు ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్ ఆ ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్కి ఒక ప్లేన్ని మనం డ్రా చేసాం ఆ ప్లేన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్లేన్ ఆ ప్లేన్ అనేది ఎలా ఉందంటే ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్కి ఇది ఎలా ఉంది అంటే దీనికి దీనికి ఈ ప్లేన్కి మధ్య ఎలా ఉందంటే పర్పండిక్యులర్గా ఉన్నాయి అనమాట ఒక దానికి ఒకటి పర్పండిక్యులర్గా ఉంది అని చెప్తాను ఓకేనా అదండి దీని మీనింగ్ టూ పాయింట్స్ లయింగ్ అని ప్లేన్ పర్పండిక్యులర్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఈజ్ టైమ్ ఇండిపెండెంట్ ఓకే నా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది టైమ్ ఇండిపెండెంట్ బే బేస్ చేసుకోకుండా ఎలా ఉండిద్దంటే స్పేషల్ కోహరెన్స్గా ఉంటుంది అంటే ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది కానిస్టెంట్గా ఉంటుంది అని చెప్తాను ఓకేనా ఇక్కడ పర్పండిక్యులర్గా ఉన్న ఉన్న కారణాన ఇంతకు ముందైతే ఆ టెంపరల్ కోహరెన్స్కి అయితే ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్ వెంబడి ఉంది కాబట్టి లాంగిట్యూడ్ని అలర్ను ఇక్కడ ప్లేన్ అనేది ఒక ప్లేన్ కానీ లేకపోతే ఆ ప్లేన్లో ఉన్న రెండు పాయింట్స్ కానీ ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్ ఇది ఈ ప్రాపగేషన్ డైరెక్షన్కి ఏబిసిడి అనే ప్లేన్ ఎలా ఉందంటే పర్పండిక్యులర్గా ఉండటాన్ని బట్టి మనం స్పేషల్ కోహరెన్స్ని ట్రాన్స్వర్స్ కోహరెన్స్ అని కూడా పిలుస్తాము ఓకేనా చూడండి ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఈ ఫిగర్ నుండి ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ ప్లేన్ పర్పండిక్యులర్ టు ఏబిసిడి అనేది ఒక ప్లేన్ అది దేనికి పర్పండిక్యులర్గా ఉందంటే ఎక్స్ ఎక్స్ డ్యాష్కి పర్పండిక్యులర్గా ఉంది అండ్ పి అండ్ పి డ్యాష్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ పి మరియు పి డ్యాష్ అనేవి ఏంటవి టూ పాయింట్స్ ఆన్ దిస్ ప్లేన్ ఈ ప్లేన్ మీద ఏబిసిడి అనే ప్లేన్ మీద పి మరియు పి డ్యాష్ అనే రెండు పాయింట్స్ని అజంప్షన్ చేసుకున్నాం ది బీమ్ ఈ సెడ్ టు ప్రొసెస్ స్పేషియల్ కోహరెన్స్ ఇఫ్ ద ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్స్ బిమిస్ ఎట్ పోజ్ స్పేషల్ కోహరెన్స్ నేను ఎప్పుడు అంటామంటే ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది వేవ్స్ క్రాసింగ్ పి అండ్ పి డ్యాష్ ఈసారి పి మరియు పి డ్యాష్ని క్రాస్ చేసే క్రాస్ చేసేటువంటి ఆ వేవ్స్ యొక్క ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కానిస్టెంట్ ఎప్పుడు కానిస్టెంట్గా ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ వేవ్స్ అనేవి ఏమైనట్లు ఏమన్నట్లు దానికి స్పేషల్ కోహరెన్స్ ఉండినట్లు అని చెప్తాము ఓకేనా ఇది అంటే ఇక్కడ చూడండి దీని ఫేజు ఇక్కడ దీని ఫేజు అంటే పి డ్యాష్ వద్ద ఫేజు పి వద్ద ఈ వేవ్ యొక్క ఫేజు రెండు కూడా ఏ టైంలో చూసినా వేవ్స్ ఇట్లా ముందుకు ప్రాపగేట్ అవుతూనే ఉంటాయి ఏ టైంలో చూసినా కానీ ఎలా ఉండాలంటే పి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఫేజు పి డ్యాష్ వద్ద ఉన్నటువంటి ఫేజ్ రెండు కూడా ఎలా ఉండాలి ఈక్వల్గా ఉండాలి లెట్ ది ఫేజెస్ ఆఫ్ ద ఫేజెస్ ఆఫ్ ది వేవ్స్ క్రాసింగ్ పి అండ్ పి డ్యాష్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ టీ వన్ ఆర్ సేమ్ ఓకేనమ్మ టైం టీ వన్ ఓకే టూ సెకండ్స్ టూ టూ సెకండ్స్ టైం చూసుకుని పి వద్ద ఎంత ఫేజు నోట్ చేసాం పి డ్యాష్ వద్ద ఎంత ఫేజు నోట్ చేసాం రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయంట ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంట ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఓకేనా దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా ఎంత ఫేజెస్ క్రాసింగ్ ద పి అండ్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ టీ వన్ ఆర్ సేమ్ సే ఫైవ్ వన్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పి మరియు పి డ్యాష్ వద్ద ఇప్పుడు ఫేజ్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వన్ అనే ఫేజ్ వచ్చింది టైం ఎంత టైము టీ వన్ వద్ద ఫేజ్ ఎంత రెండు పాయింట్స్ దగ్గర కూడా ఫైవ్ వన్నే ఉంది మరియు అండ్ వెన్ మెజర్ డెట్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్టెంట్ టీ టూ ఈసారి కొంత టైం గడిచిన తర్వాత టీ టూ ఆర్ ఆల్సో టీ టూ ఆర్ ఆల్సో సేమ్ సే ఫైవ్ టూ ఒక కొంత టైం గడిచిన తర్వాత కూడా టైం టూ గడిచిన తర్వాత కూడా అక్కడ మళ్ళీ ఈ రెండు ఇటు వద్ద మనము ఫేజెస్ మెజర్ చేస్తే ఇక్కడ ఫేజు ఫైవ్ టూ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఫేజ్ ఎంత ఉందంటే ఫైవ్ టూనే ఉంటుంది ఓకేనా ఇదండి అప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ వేవ్స్ అనేవి ఆ భీమ్ అనేది స్పేషల్ కోహరెన్స్ కలిగి ఉంది అని చెప్పగలుగుతాం ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ టాపిక్ ఇక్కడ వరకు అండి ఇక్కడ వరకు ఫైవ్ మార్క్స్ టాపిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్పారు కాబట్టి ఈ ఫైవ్ మార్క్స్ టాపిక్ ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది ఇక్కడ వరకు మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి ఈ బొమ్మలు చూసే మీరు మ్యాక్సిమం రాసేయచ్చు బొమ్మలు చూసే మీరు రాసి రాసేయచ్చండి మీరు తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని యూజ్ఫుల్ అయితే మీరు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి అండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్